Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Saparna ya da Latince adıyla Similax excelsa, diken ucu giller yani Similacea familyasına ait sarılıcı ve tırmanıcı çok yıllık ve rizomlu bir tür yabani bitkidir. Tüm dünyada yaprak döken ve dökmeyen olmak üzere 300 ile 350 kadar türü bulunan Saparna'nın Türkiye'de yaygın görülen iki türü vardır. Similax excelsa yani Anadolu saparnası kuzey kıyı ormanlarında görülürken Similax aspera yani Akdeniz saparnası ise güneyde görülür. Saparna ülkemizde Melocan ve Zimilas adlarıyla da bilinir. Her zaman ağaçlara sarılmayıp kendi halinde çalı şeklinde de büyüyebilen Saparna'nın Karadeniz'de kahverengi uç filizleri toplanıp kavrularak ıspanak gibi pişirilebilir. Ormanlarda sık sık karşımıza çıkan 15 metreye kadar uzayabilen Saparna'nın kalp şekilli yaprakları, Mayıs ayında açan ve arıların pek sevdiği yeşilimsi beyaz çiçekleri ve öbekler halinde görülen olgunlaştığında kıpkırmızı olan meyveleri vardır. Bu meyveler kışın orman hayvanlarının hayatta kalmasını sağlayan besinler arasında yer alır. Saparna'nın erkek ve dişi bireyleri bir arada bulunmadığında haliyle meyvada oluşmaz. Meyve içindeki tohumlar kuşların dışkılarıyla doğada kolayca yayılır. Küçük orman hayvanları sadece Saparna'nın meyvelerinden değil dikenlerinden de faydalanırlar. Bu hayvanlar onun dikenli dalları arasında sığınarak yırtıcılardan korunurlar. Tavşan memesi yani Ruscus aquelatus tanıtım videomda yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokina ile ilgili olarak Saparna'ya da değinmiştim. Özetle Saparna'nın kırmızı meyveleri tavşan memesi dallarına bağlanarak hepimizin bildiği yılbaşı çiçeği yani kokina yapılır. Saparna sadece dekoratif amaçlı olarak kullanılmaz. Jamaika'ya özgü Saparna türü olan Similax ornata'dan Sarsaparilla adı verilen bir içki de üretilir. Küba'da da Pru adı verilen içki de iki farklı Saparna türü olan Similax domingensis ve Similax havanensis kullanılır. Çin tıbbında ve Latin Amerika yerel tedavilerinde de Saparna meyveleri kullanılmıştır. Saparna mitolojik öyküsü de şöyle, çok eskiden Krokus adında ölümlü bir delikanlı gönlünü Similax adında bir orman perisine kaptırmış. Fakat ne yazık ki gencin bu aşkı karşılıksızmış. Ne yaparsa yapsın Similax onunla birlikte olmak istemiyormuş. Krokus inatçı Similax'ı ikna edememiş ve karşılıksız aşkının kederinden kuruyup gitmiş. Bu durumu gören tanrılar her zamanki gibi duruma müdahale ederek zavallı genci diriltip çiğdem çiçeğine dönüştürmüşler. Böyle ki her bahar yeniden can bulsun ve sonsuza dek yaşasın diye. Similax'a gelince onu da ceza olarak dikenleri yüzünden kimsenin sevmeyeceği bir bitki olan Saparna'ya dönüştürmüşler. Kızın bunda ne suçu var? İlla ki Krokus'u sevmek zorunda mıydı diye sorabilirsiniz. Haklısınız ama işte ataerkil toplumların mitolojisi de böyle olur sevgili bitki dostlarım. Erkeğe her zaman daha fazla değer veriliyor. Bir evliliğin mutlu bir evlilik olup olmadığına bile evin erkeğinin ne hissettiğine göre karar verildiği bir toplumda yaşıyoruz. Öte yandan hikayenin değişik versiyonları da var. Yani reddedilen tarafın Krokus değil de Similax olduğunu anlatanlar da var ama zaman içinde size anlattığım hikaye daha yaygın kabulüyormuş, diğer ise unutulup gitmiş. İki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.